ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെയ്നാസ് ഡിഷസ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കനാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് മല്ലിയിലയാണ് ഒരു കൈ നിറച്ചും മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം മല്ലിയില എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയില ചേർക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല കളറ് ഇതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പാന് അടുപ്പിൽ വെക്കാം അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് പീസ് പട്ട ഒരു അഞ്ച് പീസ് ഗ്രാമ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനാണിത് ഇതുകൂടി അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഈ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളറുള്ള മല്ലിയില വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നാലാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റും ആ കളറും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ ബാക്കി കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബാക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്